Bienvenidos a otra nueva aventura de A Todo Fuego. Mi nombre es José Luis, pero la mayoría de la gente me conoce como Pepe. Hoy vamos a hacer un recetón increíble. Después de mucho tiempo volvimos a sacar nuestro caldero, nuestra olla de hierro fundido, para hacer un costillarcito de cordero a la olla de hierro. Es espectacular, bueno el cordero es una carne muy pero muy muy fiel mira qué hermoso costillarcito divino, va a quedar una locura, se los aseguro no te muevas de ahí, que ya mismo arrancamos con la receta acercate negrito lo primero que vamos a hacer es trozarlo un poco, acá vamos a hacerlo de a dos costillas y después lo vamos a cortar a la, a la mitad para que no sea muy grande porque si no en la olla me va a quedar medio va, se me va a hacer se hace medio complicado meter una costilla tan larga no entonces lo que hacemos es esto esto viene a ser como la, la entrañita mira qué bueno eso se hace también no la entrañita sí sí claro sí lo vamos a, a meter a la olla esta es la parte del vacío, ¿ves? Que también lo vamos a sacar. Para meterlo, obviamente, en la olla. ¿Ves? Mira. Mira. Bueno, acá tengo un poquito de grasa, entonces se lo vamos a sacar. Cortamos bien nuestro corderito, le echamos un poquitito de aceite, el que tengan, de girasol o de, o de oliva. Dejamos que caliente el aceite y le vamos a agregar el cordero. Y ahora vamos a empezar a sellar nuestro corderito. Vamos, ahí va. Mirá el ruedito ya que hace, ¿eh? Para mí el cordero es una, una de las carnes que más me gusta. Cordero, chivito, chivito, mucho más. El cordero es un poquito más grasoso, pero la verdad que es, es espectacular. Esto lo vamos a dejar que se selle bien y después empezamos a cortar todas las verduritas. Ya lo dejamos más o menos media horita. Es sellarlo un ratito. Que tome apenas un doradito. ¿Ves? Vamos a sacarlo. Para arrancar a poner todas las verduras. Esta, estos calderos, estas ollas de hierro. Tiene una temperatura increíble. Lo bueno es que se cocina muy parejo todo. Se cocina rápido también. Y ya el aroma que tiene es impresionante. ¿eh? ¿Pero viste? No, ya te digo, para mí es una de las, de las carnes más fieles. Bueno, lo vamos a reservar. Ya vamos a ponerle... Tres cebollas para este costillar que tenía más o menos un kilo y pico. Ponemos tres cebollas medianas, un morrón verde, un morrón rojo también mediano. Esto levanta también el juguito que le quedaba en el fondo de la, de la olla. Entonces toma todo el sabor un espectáculo le voy a agregar un poquitito más de aceite ya que tiene mucha muchas verduras entonces absorbe todo un poquito de sal el cordero al cordero viene que no le puse sal no hace falta 
porque después lo, lo, lo voy a meter otra vez con las verduras y bueno, después al final rectificaremos si hace falta o no. Tapamos un ratito y continuamos. Es la hora de ponerle tomate triturado. Yo acá le puse tres. Tres tomate de, de lata, ¿no? Y le vamos a agregar mira, un poco de verdeo. Esto le da un sabor increíble. Le vamos a meter todas las especias ahora. Y acá agarramos y le ponemos tres ajos machacados. Una tacita de vino blanco. Tomillo fresco. Orégano fresco. Ahí va. Acá tenemos hojas de laurel. Metemos tres. Vamos de vuelta con nuestro corderito. Y lo vamos a dejar una horita, una horita y media, tal vez un poco más. Juguito también. Este video va dedicado a mi viejita. Así te lo digo. Mi vieja, una masa. Un día, yo le dije un montón de veces a, 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 a mi vieja, a la abuela, y que venga para cocinar para que hagamos una receta juntos. Se está negando un poco, pero la vamos a traer. Tenemos que empezar a pelear para que ella... Ya la vamos a convencer. Eso. Vamos a convencerla. Vamos a convencerla porque no puede ser. Alguna receta típica de donde claro. viene ella, ¿no? Tiene unas recetas pero increíbles. O sea, es, es espectacular lo que, lo que hace. Vale la pena. La galleguita. Le ponemos una buena parte de pimienta. Bueno. Lo tapamos y que siga su curso. Después de una hora 45 minutos, el resultado es el que está acá adentro que ya te lo voy a mostrar. Mira, vamos a sacarlo. Ahí está. Y mira lo que es esto. Todavía está borbotoneando. Una locura. ¿El aroma? Impresionante. No, no, tremendo. Mira. Mira todo este jugo hermoso que tiene. Te digo, está muy bueno para eso también, eh, mira. Un poquito ahí. Y ahora sí, decime si esto no es un recetón. Increíble. Un toque de verdecito. Esto es perejil. Hoy vamos, mira, vamos a probar. Vamos con unas papitas. Y a troden. Vale mucho la pena. Cordero, una carne totalmente fiel, acompañada de unas buenas papas fritas. Todo espectacular y muy, pero muy rico. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta, apretá la campanita para recibir las notificaciones de a todo fuego. Gracias por estar siempre. Vamos a seguir disfrutando de esta gran receta. Salute y nos vemos en la próxima.